প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বিগত কয়েকদিন অর্গানিক কেমিস্ট্রির ভিডিও আপলোড করেছিলাম আজকে আমরা এমন একটা টপিক্স আপলোড করব যেটা ফার্স্ট ইয়ার দের অর্থাৎ ফার্স্ট পেপারেও আছে এবং সেকেন্ড পেপারেও আছে ফার্স্ট ইয়ারে যে শিক্ষার্থীরা তোমরা আছো বিশেষ করে ফার্স্ট ইয়ার বলতে আমি বোঝাচ্ছি যারা এই 2020 সালে এসএসসি পরীক্ষা দিলা তোমরা হয়তো এখনো পড়া শুরুই করতে পারো নাই অনেকে বইও কিনো নাই তাই তোমাদের সিলেবাস সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা নাই তোমাদের ফার্স্ট পেপারের মোট পাঁচটা অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম যে অধ্যায়টা শুরু সেটা হচ্ছে ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার এই চ্যাপ্টারতে একটা টপিক্স আছে সেটা হলো টাইট্রেশন তোমরা হয়তো নাইন টেনে এই টাইট্রেশন শব্দটা শুনেছো কিনা আমি জানি না যে তোমাকে মনে করো একটা এই সিএল দ্রবণ দেওয়া হলো দিয়ে সেটার ঘনমাত্রা বলে দেওয়া হলো দিয়ে বলা হলো ওইটা দ্বারা তোমাকে অজানা কোন একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা বের করতে বলল এই যে একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা আছে সেইটা দ্বারা তোমার অজানা একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা বের করতে হচ্ছে এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে টাইট্রেশন এইটা তোমাদের ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার অধ্যায়ের টপিক্স এর মধ্যে আছে এবং সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট যারা তোমরা তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে পরিমাণগত রসায়নও এইটা আছে এবং হুবুহু তোমরা অবাক হয়ে যাবা একটা প্রশ্ন দেখলে একটু দেখো হ্যাঁ তোমরা প্রশ্নটা এই যে এই প্রশ্নটা রাজশাহী বোর্ড দু প্রথম পত্র মানে দু হাজার উনিশে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ফার্স্ট পেপারে এই প্রশ্নটা দিয়েছে এইটা একটা উদ্দীপক তোমরা হয়তো এটা আপাতত যারা সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছ তারা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ালেখা করে এসছো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা আর যারা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট তারা একটু খেয়াল করবা ভাইয়া এই যে এটা একটা উদ্দীপক দিয়ে বলা হয়েছে এই যে গনাম্বার প্রশ্নে যে এ পাত্রে বিদ্যমান অ্যাসিডের ভর নির্ণয় করো আর ঘনাম্বারে বলা হয়েছে দ্রবণ দুটি মিশ্রিত করলে মিশ্রণটি কি অম্লীয় বা খারি হবে বিশ্লেষণ করো এটা ফার্স্ট পেপারের প্রশ্ন রাজশাহীপুর দু হাজার উনিশ আমাকে যদি কোনো স্টুডেন্ট জিজ্ঞাসা করে যে আমি সেকেন্ড পেপারের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পরিমাণগত রসায়ন অধ্যায় থেকে একটা মাত্র টপিক্স একটা মাত্র টাইপ পড়তে চাই তাহলে আমি কোন টাইপের টপিক্সটা পড়বো আসলে আমি তাকে পরামর্শ দিই এই যে দ্রবণ দুটি মিশ্রিত করলে মিশ্রণটি কি অম্লীয় হবে না খারি হবে বিশ্লেষণ করো এই টপিকটা আমি তাদের পড়তে বলবো কারণ সেকেন্ড পেপারে পরিমাণগত রসায়ন থেকে যত প্রশ্ন এসছে তার সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট প্রশ্ন এসছে এই টপিক্স থেকে আমি তোমাদের যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমরা যে টপিক্সটা আলোচনা করব ফার্স্ট পেপারে যা পড়ানো হয় তোমাদের যারা সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট তোমরা দেখো ভাই তোমাদের কাছে ফার্স্ট পেপার বই আছে ফার্স্ট পেপার বইয়ের যে অঙ্ক আছে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার অধ্যায়ের যে অঙ্ক আছে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে সেকেন্ড পেপারের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পরিমাণগত রসায়নের অঙ্কগুলোতে সেম ডাটাই দেওয়া আছে মানে একই অঙ্ক দেওয়া আছে কারণ জিনিসটা একই এইটা আমাদের দুই পেপারই লাগবে তো আজকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব দ্রবণের ঘনমাত্রা ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে আমরা দ্রবণের ঘনমাত্রা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের কোন অধ্যায় আছে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার সেকেন্ড পেপারের কোন অধ্যায় আছে পরিমাণগত রসায়ন দুটাই আমাদের কাভার করবে একটু খেয়াল করো ভাই ঘনমাত্রা প্রকাশের বেশ কিছু একক আছে মোলারিটি মোলালিটি নর্মালিটি মূল ভগ্নাংশ শতকরা পিপিএম আমরা এত কিছু নিয়ে আজকে কথা বলবো না ঘনমাত্রা প্রকাশের যতগুলো একক আছে তার মধ্যে এই এককটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো কারণ আমাদের প্রশ্ন মেনলি এইটা থেকে বেশি আসে মানে আমাদের সব জায়গায় এইটাই কাজে লাগে মোলারিটি আমাদের কাজে লাগে আমরা এখন মোলারিটি নিয়ে কথা বলবো ক্লিয়ার তাহলে আমরা মোলারিটি শুরু করছি খেয়াল করো ভাই একটু মোলারিটি জিনিসটা আসলে কি বলেছে স্থির তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মূল সংখ্যাকেই বলা হয় দ্রবণের মোলারিটি তার মানে মোলারিটি আলোচনা করতে গেলে আমার এই মূল জিনিসটা কি সেইটা লাগছে মানে মূল মূল সংখ্যার সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জানতে হবে আগে একটু মূলটার সম্পর্কে আমরা জানি তারপর আসতেছি মোলারিটিতে খেয়াল করো ভাই আসলে মূল বলতে আমরা কি বুঝি আমরা মূল অনেকভাবেই বলতে পারি যে কোন একটা পদার্থের ছয় পয়েন্ট শূন্য দুই তিন ইন্টু টেন টু দি পার তেইশ অর্থাৎ অ্যাভোগেডের সংখ্যক কোনো পদার্থে যে পরিমাণ ভর সেটাকে আমরা গ্রামে প্রকাশ করলে যেটা হয় সেটাই মূল অর্থাৎ মূলের অনেক সিস্টেম আছে ভাই এই যে দেখো আমরা বলতে পারি মূল সমান ডাবলু বাই এম এই যে অর্থাৎ কোনো পদার্থের পরিমাণকে যদি তার 
মূলার ভর আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা মূল সংখ্যা পেয়ে যাই আমি আরো ডিটেইলস আসতেছি দাঁড়াও আবার এটাও হচ্ছে মূল n বাই n ইন অর্থাৎ মোট অণু সংখ্যাকে যদি আমরা অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যাতে ভাগ করি সেটাও হচ্ছে মূল আবার n ইজ इक्वल टू প্রমাণ অবস্থায় আয়তনকে যদি আমরা 22.4 দিয়ে ভাগ করি সেটাও মূল বের হয় তো আমরা এত আলোচনা আজকে করব না আমরা শুধু একটু এইটা নিয়ে কথা বলবো এইটা নিয়ে কথা বলবো একটু আজকে আমরা তোমাকে মনে করো ভাই নাইট্রিক অ্যাসিড দা হলো তোমাকে বলা হলো এই যে নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিডের 126 গ্রাম তোমাকে বলা হলো 126 গ্রাম নাইট্রিক অ্যাসিড সমান কত মোল নাইট্রিক অ্যাসিড কি প্রশ্ন বুঝতে পারছো যে 100 যদি তোমরা কেউ ঐকিক্রমে করতে যাও নিশ্চয়ই জানো নাইট্রিক অ্যাসিডের আণবিক ভর হচ্ছে 63 এবং তোমরা বোধ হয় এটা জানো যে আণবিক ভরটাকে যদি আমরা গ্রাম এককে প্রকাশ করি তাহলে সেটা কিন্তু এক মোল হয় অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিডের আণবিক ভর হলো আমার 63 তাহলে আমি বলতে পারি 63 গ্রাম নাইট্রিক অ্যাসিড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট কত ভাই বলতো এক মোল নাইট্রিক অ্যাসিড অতএব কত দাও আছে এখানে বলতো 126 গ্রাম নাইট্রিক অ্যাসিড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট কত হবে তাহলে 126 বাই কত হলো ভাই বলতো 63 ইজ इक्वल टू 2 মোল তাহলে বিষয়টা তোমরা কি খেয়াল করলে দেখো তো ভাই যেটা আমরা একটু আগে শিখলাম এই যে কি দেখছো তোমরা এখানে এটা হলো পদার্থের ভর যতটুকু পদার্থ আমরা নিয়েছি আর এটা কি বলতো মোলার ভর বা আণবিক ভর অর্থাৎ এই সূত্র দেখি বের হচ্ছে না সরাসরি এই যে এই যে অর্থাৎ কোন যে পদার্থ যে পরিমাণ তোমাকে দেওয়া হবে তাকে যদি তার আণবিক ভর দিয়ে তুমি ভাগ করো তাহলে যেটা পাবা সেটাই হবে তার কি ভাই বলতো মোল সংখ্যা ওই পদার্থের মোল ক্লিয়ার কি তাহলে আপাতত আমরা এইটুকু জেনে রাখলাম যে পদার্থের ভরকে তার আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করলে আমরা মোলটা পেয়ে যাব তাহলে আপাতত মোলটা বুঝতে পারলা তোমরা মনে করো আমাকে কেউ বলল যে 5 লিটার 5 লিটার একটা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে 5 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে আমার দ্রবীভূত আছে 5 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে মনে করো 5 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে 5 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে তো তোমাকে বলা হলো যে আমার আমি যে সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণটা নিয়েছি ওর মোলারিটি কত তাহলে খেয়াল করো 5 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে আমার 5 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড আছে তাহলে একটু বলো তো 1 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিডে কত মোল হবে তাহলে 1 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিডে নিশ্চয়ই 1 মোল হবে তাহলে 1 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিডে কতটুকু থাকবে আমার 1 মোল এই যে 1 লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকবে সেটাই হলো ওই দ্রবণের আসলে মোলারিটি অর্থাৎ আমাকে 5 লিটার দ্রবণে 5 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত থাকার কারণে আমার এই দ্রবণের মোলারিটি হলো কত ভাই বলো তো 1 তোমার কি মোটামুটি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো যে 1 লিটার অর্থাৎ আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে একটা সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ তার মোলারিটি হচ্ছে 7 এইটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝবো এইটা বুঝবো আমি যে আমার ওই দ্রবণের 1 লিটারের মধ্যে দ্রবীভূত আছে কত মোল ভাই বলো তো 7 মোল অর্থাৎ দ্রবণের মোলারিটি এত মানেই বুঝতে হবে 1 লিটারের মধ্যে অত মোল দ্রবীভূত আছে তোমার কি বিষয়টা ক্লিয়ার আর একটু দেখি আমরা আচ্ছা ধরো আমাকে বলা হলো যে 500 এমএল সোডিয়াম কার্বোনেট একটা দ্রবণে আমার 500 এমএল সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণে ধরো 10.6 গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত আছে তাহলে এটার মোলারিটি কত হবে তাহলে 500 এমএল মানে কত লিটার ভাই বলো তো 0.5 লিটার তার মানে 0.5 লিটার দ্রবণে সোডিয়াম কার্বোনেট আছে 10.6 গ্রাম আচ্ছা 10.6 গ্রাম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট মানে কত মোল সোডিয়াম কার্বোনেট একটু বলো তো তোমরা তাহলে আমরা কি জানি মোল সমান ভর ভাগ আণবিক ভর এই ভর কত দাও আছে আমার এখানে 10.6 আর সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর কত বলো তো সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে 23 কার্বোনের হচ্ছে 12 অক্সিজেনের হচ্ছে 16 তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো 23 দ্বিগুণ 46 58 আর হচ্ছে 348 106 তার মানে আমার সোডিয়াম কার্বোনেটের মোলার ভর যেটা মানে আণবিক ভর যেটা সেইটা হলো 106 তাহলে ইজ इक्वल टू কত হলো ভাই দেখো তো পয়েন্ট 
वन मोल ताल खेल करो तो पॉइंट फाइव लिटार सोडियम कार्बोनेट आ पॉइंट वन मोल ताल मोलारिटी मान कत भाई बोल तो एक लिटारे कत थ पॉइंट फाइव जी पॉइंट वन एक लिटारे कत हो तो बोल दी तर मान द्विगुण मोल तर मान कत हो बोल तो पॉइंट टू मोल तर मान द्रवण के मोलारिटी हल पॉइंट टू मोल बेपार देखिए क्लियर भैया तुम्हारा क्योंकुलेशन करते हैं एक लिटार द्रवणे जो मूल द्रव द्रवित थको द्रवण के मोलारिटी तो बेसिक कन्सेप्ट निल अंक जख करब खूब सहजे ये विषय कि सूत्रे अप्लाई करब एक देखे नहीं मोलारिटी के को बम द्वारा प्रकाश कर आस द्वारा प्रकाश कर आ सी द्वारा प्रकाश कर आ एम दे कारण मोलारिटर प्रथम अक्षर हमें साधारण एम टा दी ना अन्न कारण आई तुम्हारे द्वारा एस हे स्ट्रेंथ शक्ति मात्रा मान मोलारिटी तो आसल एक द्रवण के शक्ति मात्रा तई को एस देवा आर को सी देवा कन्सेंट्रेशन घन मात्रार प्रथम अक्षर सी हमें साधारण सीटाई व्यवहार करी कारण परवर्ती जो रासायनिक साम्यवस्था अम्लखरक साम्यवस्था जा सब जगह क्योंकि देखें सी व्यवहार कर जमन के सी व्यवहार करी लिटार प्रकाश करते ठीक है मोल एक दारा बेभ बोल तो मोल पर लिटार अर्थात मोलारिटी एकक हम मोल पर लिटार ये बीगुलूते बड़ हाथ एम देखा द्रवण के घन मात्रा थोड़ा तुम्हें बला हलो को द्रवण के घन मात्रा पॉइंट फाइव दिए एरक बड़ हाथ एम देवे तर मान बुझा द्रवण के घन मात्रा हलो पॉइंट फाइव मोल पर लिटार मोल पर लिटार के सहजे प्रकाश करार जो बड़ हाथ एम देवा कि क्लियर आए का विषय तुम्हारा खेल करो भाई एखे लिखा आज स्थिर तापम्र अर्थात तुम्हारा खूब भलोक ही जो ये बुझते आयतन जड़ित अर्थात तापम्रा परिवर्तन कर ले आयन की बोल तो परिवर्तन हो जाए तई मोलारिटी बढ़ार समय क्योंकि अवश्य तापम्रा उल्लेख करते हैं मन करो हमें तुम्हें आज के बल देखो एक द्रवण तुम्हें दिल द्रवण के घन मात्रा हो मोलार कल के तुम ओ द्रवण टाइम क्ष कर समय देखो जो ना सार तो ठीक बोले नाई पांच मोलार तो नाई चेन्ज हो गए ता तो होते ही पे कारण आज के जो तापम्रा छो और कल के तापम्राटा एक ना होते तबश्य मोलारिटी उल्लेख कर समय तापम्रा उल्लेख करते हैं अर्थात ये बोलम मोलारिटी संज्ञा बोलार समय स्थिर तापम्रा कथा उल्लेख करते हैं मोलारिटी सी जी कार्ड की देखा एन बै भि भिटा कि प्रकाश करते हैं लिटारे प्रकाश करते हैं एक विषय स्टूडेंट प्राय कन्फ्यूज हो जाए एक खेल करो भाई तुम्हारा से मोल ए मोलारिटी मोल ए मोलारिटी दूटा गोलाय फेले खेल रखबा मोलता हलो जेटा वस्तुर भर के तरह आणविक भर दिए भाग कर माना पाबा से मोल और मोलारिटी हलो एक लिटार को द्रवण ओ द्रवर कत मोल द्रवीभूत थे सेटाई हलो क्यों कि भाई बोलो देखी मोलारिटी अर्थात मोल धर पांच एक सालफ्रिक एसिड मोल हलो पांच एन पांच मोल सालफ्रिक एसिड एक लिटार द्रवण मध्य द्रवित कर लगभग मोलारिटी हलो पांच मोलार अर्थात मोलारिटी मान ओ मोलता एक लिटारे मध्य द्रवित थे और मोलता हलो भर के आणविक भर दिए भाग कर ले मोल ए मोलारिटी विषयता नहीं जान को कन्फ्यूशन तैरी ना हो मोलारिटी जी क्यों लिखते एन बी कारण मोल पर लिटार तो एक आगे कि देख ल भाई देखो तो एन इजिकल टू की देखल भाई बोलो तो डब्ल्यू बम इंटू भि भिटा अवश्य लिटार तैना एन इजिकल टू डब्ल्यू बम भि तो लिटारे क्यों तुम्हारा खेल करवा अंकगला क्योंकि मैक्सिमाम अंके आयतन लिटारे देवा थे ना आयतन देवा था कि भाई बोलो तो मिलि लिटारे ताकि हजार दिए भाग कर कि करते लिटार बनाते हो तो हजार दिए भाग कर लिटार ना बनिए जी ओटा सरसर सूत्रे अप्लाई कर दी डब्लू इंटू एक हजार बम भि एबारिटा कीसे भाई बोल तो मिली लिटारे 
কি বিষয়টা কি ক্লিয়ার তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা কি করলাম মোলার ইট ইজ ইকাল টু এন বাই ভি অর্থাৎ ভিটা হল অবশ্যই লিটারে তার মধ্যে যত মোল থাকে কিভাবে বের করলাম এটা জাস্ট ওই কিডনিম থেকে বের করতে পারো ভি লিটার আছে এন মোল অতএব এক লিটারে থাকে কত মোল এক লিটারে যত মোল সেটাই তো মোলারিটি সেখান থেকে কিন্তু সূত্রটা এসছে এবং এন সমান আমরা দেখলাম ডাবলু বাই এন জাস্ট আমি এনের মানটা বসাই দিয়েছি এখানে এবং যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমাম অঙ্কে আয়তন লিটারে দেওয়া থাকে না মিলি লিটার দেওয়া থাকে তো আমাকে আবার মিলি লিটারকে লিটারে কনভার্ট করব ওইটা না করে আমরা কি করতে পারি ভাই বলতো এখানে এক হাজারে গুণ করে সরাসরি সূত্রের অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারি ক্লিয়ার তাহলে ভাই দেখলাম আমরা মোলারিটি সি ইজিক্যাল টু এন বাই বি অর্থাৎ একক এক লিটার আয়তনের মধ্যে যত মূল দ্রব দ্রবীত থাকে সেটাই হলো তার মোলারিটি এখান থেকে আমরা এই সূত্রগুলাতে কনভার্ট করতে পারি একটা অঙ্ক আমরা একটু দেখতে পারি এখন দেখো ভাই কি বলেছে এখানে আড়াইশো এম এল কোন সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণে দশ গ্রাম বিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনের দ্রবীভূত আছে দ্রবণটির ঘনমাত্রা মোলার দিতে প্রকাশ করো একটু খেয়াল করো তো ভাই তোমরা এখানে আয়তন কত আড়াইশো এম এল আর ভর কতটুকু সোডিয়াম কার্বনের দ্রবীভূত আছে বলো তো একটু দশ পয়েন্ট ছয় গ্রাম তার মানে আমরা যে সূত্রটা দেখলাম ভাই সেখান থেকে ইচ্ছে করলাম আমরা এভাবে বের করতে পারি সি ইজিক্যাল টু ডাবলু ইন্টু এক হাজার বাই এম ভি মনে পড়ছে নিশ্চয় ডাবলু বাই এম মানে হচ্ছে মোল আর আয়তন যেহেতু এখানে এম এল এ আছে তাই আমরা এক হাজারে গুণ করলাম এখন তোমরা আমাকে বলো তো ভাই এখানে আমার কত গ্রাম সোডিয়াম কার্বনের দ্রবীভূত আছে দশ পয়েন্ট ছয় আর সূত্রের এক হাজার আর আণবিক ভর কত সোডিয়াম কার্বনেটের সোডিয়াম হচ্ছে তেইশ পারমাণবিক ভর কার্বনের বারো অক্সিজেন হলো ষোলো একটু বের করো তো ভাই সোডিয়াম তেইশ দুগ্ন ছেচল্লিশ যোগ বারো যোগ তিন ষোলো আটচল্লিশ একশো ছয় তার মানে আমার আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় আর আয়তন কত দেওয়া আছে আড়াইশো কত হচ্ছে বলো তো একটু এটা এটা ক্যালকুলেশন করো কত বের হচ্ছে আমার এখানে মান বের হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর মোল অর্থাৎ আমার এই দ্রবণের মোলারিটি বের হলো পয়েন্ট ফোর তোমরা কি ভাই ক্লিয়ার এটা এটা ক্লিয়ার কি না এখন একটু খেয়াল করো ভাই তোমরা আমরা অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাই আচ্ছা বলো তো এক লিটার দ্রবণে যদি আমার পাঁচ মোল কোন দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাহলে তার মোলারিটি কত হবে পাঁচ যদি সাত মূল দ্রব দ্রবীত থাকে তাহলে মোলারিটি কত হবে সাত যদি আট মূল দ্রব দ্রবী থাকে মোলারিটি কত হবে আট আর যদি এক লিটার দ্রবণে এক মূল দ্রব দ্রবীত থাকে তাহলে মোলারিটি হবে কত এক এবং সেই দ্রবণটাকে কিন্তু মেনলি বলা হয় ভাই মোলার দ্রবণ তাহলে মোলারিটি আর মোলার দ্রবণ বিষয়টা কি বুঝতে পারলা অর্থাৎ মোলারিটি হচ্ছে এক লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকবে সেটাই হচ্ছে মোলারিটি আর সেই দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ যদি এক মোল হয় তাহলে সেটাই হলো মোলার দ্রবণ অর্থাৎ মোলার দ্রবণের মোলারিটি হলো এক সহজ কথা অর্থাৎ কোন দ্রবণের মোলারিটি যদি এক হয় তাহলে সেই দ্রবণটাকে আমরা কি বলবো ভাই বলো তো মোলার দ্রবণ কি ক্লিয়ার কোন দ্রবণের মোলারিটি এক হলে সেই দ্রবণকে বলবো আমরা মোলার দ্রবণ অর্থাৎ এক লিটার দ্রবণে যদি এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাহলে যে দ্রবণটা তৈরি হবে সেই দ্রবণটা হলো মোলার দ্রবণ তাহলে আমরা কি বলতে পারি যদি আমাদের কোথাও মোলার দ্রবণ কথারা উল্লেখ থাকে তাহলে কত ভাই বলো তো এই যে এক মোলার অর্থাৎ মোলার এটি এক তাহলে তোমরাই বলো এখন দেশি মোলার যদি হয় দেশি মোলার দেশি মানে কি ভাই বলো তো ওয়ান বাই টেন তার মানে ওয়ান বাই টেন এত মোল ইজিক্যাল টু বলতে পারি আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল অর্থাৎ দ্রবণের মোলারিটি যদি পয়েন্ট ওয়ান মোল হয় তাহলে সেটা হচ্ছে দেশি মোলার দ্রবণ বলবো আমরা অর্থাৎ কোথাও যদি দেশি মোলার দ্রবণ কথারা উল্লেখ থাকে তাহলে বুঝবা দ্রবণের মোলারিটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে একইভাবে একটু দেখো তো ভাই যদি আমাদের সেমি মোলার দ্রবণ বলা হয় সেমি মোলার দ্রবণ তাহলে সেমি মানে কি বুঝি ভাই বলতো আমরা ওয়ান বাই টু মোল অর্থাৎ কত হবে ভাই বলতো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল অর্থাৎ কোন দ্রবণের মোলারিটি যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কিন্তু ভাই সেমি মোলার দ্রবণ এখন বলতো একটু যদি আমাদের সেন্টি মোলার দ্রবণ বলা হয় তাহলে নিশ্চয় তোমরা বলতে পারবা সেন্টি মোলার সেন্টি মানে কি ওয়ান বাই একশো ওয়ান বাই একশো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট 
0 1 মোল আচ্ছা যদি কোথাও উল্লেখ থাকে আমাদের তাহলে মিলি মোলার তাহলে কি বলবো বলো তো ভাই নিচে 1 বাই 1000 এত মোল ইজ इक्वल टू 0. 0. 1 মোল তাহলে এই বিষয়টা খেয়াল থাকবে ভাই তোমাদের যে কোন দ্রবণের ঘনমাত্রা মানে মোলারিটি যদি 1 মোল হয় তাহলে সেটা হবে মোলার দ্রবণ যদি ডেসিমোল হয় আমরা খুব ভালো করে জানি যে 10 ডেসি সমান কিন্তু 1 তার মানে 1 বাই 10 অর্থাৎ 0.1 মোল যদি আমাদের উল্লেখ থাকে সেমি মোলার তাহলে হাফ অর্থাৎ 0.5 মোল যদি উল্লেখ থাকে সেন্টি মোলার তাহলে কত হবে ভাই বলতে 1 বাই 100 মানে 0.01 মোল আর যদি কোনো দ্রবণের মিলি মোলার দ্রবণ হয় তাহলে 0.001 মোল অর্থাৎ দ্রবণের মোলারিটি 0.001 মোল হলে সেটা হবে আমাদের মিলি মোলার দ্রবণ ক্লিয়ার কি তোমরা এটা যে এই শব্দগুলো উল্লেখ থাকলে তোমরা ঘনমাত্রাগুলো বুঝে নিবা যেমন আমরা একটা অঙ্ক একটু দেখি কি বলেছে দেখো তো 500 ml ডেসি মোলার দ্রবণে কত গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে তার মানে আমাকে ঘনমাত্রা কিন্তু বলে দিয়েছে খেয়াল করো আমার ডেসি মোলার ঘনমাত্রা কিন্তু বলে দিয়েছে তার মানে ডেসি মোলার মানে কত আমরা জানি 0.1 মোল দেখো ভাই আমার আয়তন কিন্তু ভলিউম কিন্তু বলে দিয়েছে ভি এর মানটা আমাকে বের করতে বলছে কত গ্রাম মানে ডাবল এর মানটা কিন্তু আমাকে বের করতে বলেছে আমাদের আয়তন বলে দিয়েছে ঘনমাত্রা বলে দিয়েছে আমাদের ভরটা বের করতে বলছে কতটুকু সালফিউরিক অ্যাসিড ওই দ্রবণে দ্রবীভূত আছে আমরা বের করতে পারবো না আমরা সূত্রটা কি জানি বলো তো c w 1000 বাই এম ভি তো খেয়াল করো আমাদের ডাবলু টা কিন্তু বের করতে বলেছে তাহলে ডাবলু যদি বের করতে বলে আমাদের ডাবলু সমান তাহলে কি লিখতে পারি আমরা সি এম ভি বাই 1000 তোমরা একটু বলো তো আমার ঘনমাত্রা কত এখানে ব্যবহার হইছে 0.1 এই যে সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর তো সবার বোধে জানা আছে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে 1 সালফারের হচ্ছে কত 32 অক্সিজেন হচ্ছে 16 তাহলে কত হচ্ছে আমাদের 2 32 32 যোগ 2 যোগ 464 কত হচ্ছে 98 তার মানে 98 আর আয়তন কত দেওয়া আছে ভাই বলো তো এখানে 500 ডিভাইডেড বাই 1000 তাহলে কত বের হচ্ছে ভরটা বলো দেখি একটু আমাকে অর্থাৎ 4.9 গ্রাম তাহলে তোমরা কি ক্লিয়ার ভাই যে আমাদের আয়তন যদি দেওয়া থাকে ঘনমাত্রা যদি দেওয়া থাকে ওই দ্রবণে কতটুকু পদার্থ দ্রবীভূত আছে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারি আবার যদি কি দেওয়া থাকে দেখলাম আমরা যদি আয়তন দেওয়া থাকে ভর দেওয়া থাকে যদি আয়তন দেওয়া থাকে ভর দেওয়া থাকে তাহলে আয়তন দেওয়া আছে ভর দেওয়া আছে তাহলে আমরা কিন্তু তার মোলারিটিও বের করে ফেলতে পারি তোমরা আরেকটা প্রবলেম দেখো তো ভাই তিন নাম্বার প্রবলেম কি টাইপ হতে পারে আমাদের 10% সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে প্রকাশ করো তো তোমরা নতুন একটা জিনিস এখানে পেয়েছো সেটা হলো পার্সেন্ট তাই না 10% এই যে শতকরা দেখতে পাচ্ছো শতকরার যে রূপ আছে ভাই এটার কিন্তু বিভিন্ন রূপ আছে কি রকম ধরো আমাদের এখানে 10% লিখছে তাই না এটা হতে পারে w বাই v এইটা থাকলে আমরা বুঝবো 100 ml দ্রবণে 10 গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে আবার যদি আমাদের 10% দিয়ে বলা হয় w বাই w তাহলে আমরা বুঝি 100 গ্রাম কোন দ্রবণে 10 গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে আবার যদি আমার দেওয়া থাকে 10% v বাই v তাহলে বুঝতে হবে 100 ml কোন দ্রবণে 10 ml দ্রব দ্রবীভূত আছে এইটা নিয়ে অবশ্য পরে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আপাতত মনে রেখো ভাই 10% w by v এ কথার অর্থ হচ্ছে 100 ml কোন দ্রবণের মধ্যে যত পার্সেন্ট তত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে w by w মানে হচ্ছে 100 গ্রাম দ্রবণের মধ্যে অত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে আর v by মানে 100 ml আয়তনের মধ্যে অত আয়তন খুব সহজ কথা v w মানে ভলিউমের মধ্যে ভর মানে আয়তনের মধ্যে ভর ভরের মধ্যে ভর আয়তনের মধ্যে আয়তন 10% সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ মানে যদি w by v হয় আমাদের তাহলে 100 ml দ্রবণের মধ্যে 10 গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে মানে যত পার্সেন্ট বলবে তত দ্রবীভূত আছে কতর মধ্যে 100 এর মধ্যে 10% মানে কি 10 গ্রাম দ্রব কার মধ্যে w তার মানে 100 গ্রাম দ্রবণের মধ্যে আরেকটা বিষয় তোমরা খেয়াল রাখবা ভাই এই যে আমরা ঘনমাত্রা প্রকাশের যতগুলো একক ভাই দেখেছি সবগুলোই কিন্তু এই যে বললাম 1 লিটার দ্রবণে দ্রবণে একমাত্র মোলালিটি ছাড়া সবগুলাই কিন্তু হিসাব করা হয় দ্রবণে মাথায় থাকে জানো 
শুধু মাত্র মোলা লিটি ছাড়া বাকি যত একক গুলো আমাদের আছে সবগুলোই কিন্তু হিসাব করা হয় দ্রবণে আচ্ছা তাহলে তোমরা হয়তো বলবা আমাকে যে এখানে তো শতকরা দিয়ে ব্র্যাকেটে এর মধ্যে কোনোটা বলা নাই তাহলে আমি কোনটা বুঝবো আসলে এখানে তো কিছু জিনিস বুঝে নিতে হয় সেটা হলো শতকরা দিয়ে যদি বলা হয় যে সরাসরি শতকরা দিয়ে অন্য কোনো ডাটা দেওয়া নাই সরাসরি তোমাকে বলেছে শতকরাকে মোলারিতে প্রকাশ করো শতকরাকে মোলারিতে প্রকাশ করো তাহলে তোমরা বুঝে নিবা এইটা ডাবলু ভাই ভি শুধু শতকরা অন্য ব্যাপার থাকলে সেটা আলাদা জাস্ট তোমাকে বলা হলো শতকরাকে মোলারিতে প্রকাশ করো তার মানে তুমি এইটা ধরে নিবা অর্থাৎ ডাবলু বাই ভি ক্লিয়ার তাহলে একটু দেখি ভাই আমরা সূত্রটা কি জানি আমরা সি ইজ ইকাল টু ডাবলু ইন্টু এক হাজার বাই এম ভি এটা হলো আমাদের মেন সূত্র তাহলে টেন পার্সেন্ট আমরা বলেছি শতকরা দিয়েছে মানে টেন পার্সেন্ট শুধু শতকরা বলে তাকে মোলাইটি করতে বলেছে মানে আমি বলেছি সেটা আমরা ডাবলু বাই ভি ধরে নিব আর ডাবলু বাই ভি মানে কি একশো এম এল এর মধ্যে ওই যে যত পার্সেন্ট বলবে তত গ্রাম দ্রবীভূত আছে তাহলে তোমরাই আমাকে বলো তো ডাবলুর মানটা এখানে কত অবশ্যই দশ ডাবলুর মানটা হলো আমাদের দশ আচ্ছা বলো তো সূত্রের তো এক হাজার আর সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর আমরা একটু আগেই দেখলাম একশো ছয় আর শতকরা বলেছে মানেই তো বললাম একশো এম এল এর মধ্যে তার মানে এটা একশো তাহলে কত হচ্ছে অ্যান্সারটা বলো তো ভাই একটু জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর এত মোলার এই আমাদের হয়ে গেল তোমরা কি একটা ব্যাপার খেয়াল করছো এখানে সেইটা হলো শতকরা দিয়ে যখন আমরা ডাবলু বাই ভি আমরা অ্যাপ্লাই করব তার মানে ভি এর মান তো অল টাইম একশো তাহলে ভি এর মান যদি অল টাইম একশো হয় তাহলে কেটে গেলে তার মানে কি এই টুক অংশ থাকবে কিনা আমার এই টুক অংশ থাকবে কিনা কারণ যেহেতু আমার শতকরা ডাবলু বাই ভি বলে ভি অল টাইম একশো তাহলে একশোর উপর হাজার কেটে গেলে কি থাকবে দশ আর যত পার্সেন্ট বললো সেইটা আর এটা কি হলো আণবিক ভোট তাহলে আমরা বলতে পারি না কি সূত্রটা কি এভাবে প্রকাশ করতে পারি ভাই বলো তো যে সেটা হচ্ছে আমাকে বলা হয় এক্স পার্সেন্ট কোন দ্রবণকে এক্স পার্সেন্ট দ্রবণকে আমার মোলারিতে প্রকাশ করতে বললো এক্স পার্সেন্ট কোন দ্রবণকে বললো আমার মোলারিতে প্রকাশ করো তা লিখতে পারি না মোলারিটি সিজিক্যাল টু এক্স গুণ দশ বাই এম এক্সটা আসলে কি ভাই বলতো ওই যে পার্সেন্ট মানে ডাবলুর মানটা কি কথাটা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা অর্থাৎ মাথায় রাখবা এগুলো তোমাদের এম সি কে খুব কাজে দেবে এবং বড় করতে পারবা কোনো সমস্যা নেই এখন নতুন যে বইগুলো তোমাদের এসছে এই সূত্র দঙ্ক করা আছে সেইটা হলো যে কোনো শতকরাকে যদি তোমার মোলারিতে প্রকাশ করতে বলে তুমি কি করবা ভাই বলতো ওই শতকরাকে দশ দিয়ে গুণ করে আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করবা মোলারিটি হয়ে যাবে ক্লিয়ার কি তোমরা বিষয়টা যে যে কোনো শতকরাকে মোলারিতে প্রকাশ করতে বলে তাকে কি করবা দশ দিয়ে গুণ করে আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করবা তাহলে তোমাদের হয়ে যাবে ওকে তো এখন আবার আরেকটা প্রবলেম একটু দেখি তো ভাই এখানে দেখো একটু কি বলেছে এত পার্সেন্ট ডাবলু বাই ডাবলু সালফারিক অ্যাসিডের মোলারিটি কত হবে তো আমার এখানে ডাবলু বাই ডাবলু বলেছে তার মানে তোমরা কি বুঝতেছো বলো তো ভাই একটু তার মানে একশো গ্রাম সালফারিক অ্যাসিড দ্রবণে আমার কতটুকু সালফারিক অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে অবশ্যই একশো গ্রাম সালফারিক অ্যাসিড দ্রবণে পঁচানব্বই পয়েন্ট দুই গ্রাম সালফারিক অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে তো একটা বিষয় তোমরা খেয়াল করবা আমরা একটু আগে যেটা বললাম এই যে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে ভাই যে শতকরাকে মোলাইট করতে বললে ব্র্যাকেটে কিছু দেওয়া না থাকলে তোমরা ডাবলু বাই ভি ধরে নিবা এবং শতকরাকে দশ দিয়ে গুণ করে আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে তোমার মোলাইটি হয়ে যাবে তো অনেক সময় আমি তোমাদের এনসিটিভির অনেক বইয়ে দেখেছি যে এখানে কিন্তু ভাই তারা দেখা যাচ্ছে ব্র্যাকেটে কথাটা বলে নাই শুধুমাত্র বলে দিয়েছে যে এটা বলে নাই এত পার্সেন্ট সালফেকে দ্রব মোলাইটিতে কত হবে যদি নিচে ভাই দ্রবণের ঘনত্ব দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কিন্তু এটাকে ডাবলু বাই ভি মনে করবা না দেওয়া নাও যদি থাকে তাহলে ডাবলু বাই ডাবলুই মনে করবা কারণ ডাবলু বাই ডাবলুই হবে অবশ্যই এগুলো বইগুলোতে দিয়ে দেওয়া উচিত তো যাক আমাদের এখানে বলেছে এত পার্সেন্ট সালফারিক অ্যাসিড ডাবলু বাই ডাবলু তার মানে কি বুঝি আমরা বলো তো ভাই একটু এটা তার মানে এটা আমরা বুঝি যে একশো গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবণে দ্রবীভূত সালফিউরিক অ্যাসিড পঁচানব্বই পয়েন্ট দুই গ্রাম কি ক্লিয়ার কি ভাই তোমরা যে এত পার্সেন্ট ডাবলু বাই ডাবলু বলার অর্থ হয়েছে একশো গ্রাম সালফারিক অ্যাসিড দ্রবণে দ্রবীত সালফারিক অ্যাসিড এত গ্রাম তাহলে এইটাকে আমার কি করতে বলছে ভাই বলতো মোলাইটি করতে বলছে তাহলে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ এইটা হচ্ছে আমার সালফারিক অ্যাসিডের ভর আর এইটা হলো আমার দ্রবণের ভর এখন সূত্র আমরা কি জানি বলতো ভাই একটু সি ইজিক্যাল টু 
W into एक हजार by mv ताहोले हमरा द्रोबेर भर साल्फ्री के सिरे भर तो हम रेखने पे एक ऐसी भाई पूछानो बुई पॉइंट दुई शूत्रे एक हजार डिवाइडेड बाई एक न आने भी भर शोभाई जानो साल्फ्री के सिरे आने भी भर होच्छे आठ नो बुई आर आय तुम टा तार मरा कोई थे के पाबो ए जे देखो द्रोबोनेर भर आम रेखने भाई दवा से आर घनो তাহলে দ্রবণের ভর দাও আছে দ্রবণের ঘনত্ব দাও আছে তাহলে দ্রবণের আয়তনটা কি আমরা সহজে বের করতে পারবো না এই যে আমরা আয়তনটা এখন সহজে বের করে ফেলতে পারবো এই যে দেখো আমরা কি জানি ঘনত্ব ইজ इक्वल टू ভর বাই আয়তন তাহলে বা আয়তন ইজ इक्वल टू কি হবে আমাদের ঘনত্ব ভর ভাগ ঘনত্ব ভর কত আছে ভাই এখানে 100 আর আমার is equal to कोतो बेर होए ताहले एकाने एक्टू आमादेर 65.4 ताहले क्लियर की भाया तुम्रा AJ आमरा भर पे एगे सी 95.2 आने भी भर तो बुस्ते पर चाटा नब्बुई आज तुम्रा पे एगेला मारा 65.4 एई मांटा बशे दिले AJ 65.4 AJ क्यालकोलेशन कोले जे मांटा बेर होबे एटा ह मानता कोतो भेरो चेक्यों देखे नी आमरा इस इकाल टो चोद्दो पॉइंट आठ मोलार एटाई होला मादेर एई द्रोबोने घनो मात्रा मोलार इटते क्लियार की भाया तुम्रा ताले माताई थाक भे तुमादे जे आमादेर जोदी एई जे এক পার্সেন্ট দিয়ে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ বলে বলে মোলার আইডি কত হবে এবং দ্রবণের ঘনত্ব যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ডব্লিউ মানে যত পার্সেন্ট দেওয়া থাকে সেটা কতর মধ্যে সেটা 100 এর মধ্যে এই ঘনত্ব এবং এই যে দ্রবণের ভরকে ইউজ করে আমরা আয়তনটা পেয়ে যাব সেটা বসালে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে ক্লিয়ার ভাই তোমরা এই ভাবেও কিন্তু আমাদের মোলার আইডিতে দ্রবীভূত আছে দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় করো তাহলে খেয়াল করো তো 1000 গ্রাম পানিতে 120 গ্রাম ইউরিয়া দ্রবীভূত আছে দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় করো দ্রবণের ঘনত্ব বলেছে আমার কত এত গ্রাম পার এমএল তাহলে খেয়াল করো একই ঘটনা আমরা সূত্রটা আগে একটু লিখে নিচ্ছি এখানে আমরা c w 1000 বাই এম ভি तो ইউরিয়ার আণবিক ভর তো তোমরা বের করতে পারবা হাইড্রোজেনের 1 নাইট্রোজেনের 14 কার্বনের হচ্ছে 12 আর অক্সিজেন হচ্ছে 16 এগুলোকে তোমরা এখান থেকে সহজে বের করতে পারবা ইউরিয়ার আণবিক ভর হচ্ছে 60 বের করবা 60 বের হবে তাহলে ভাই দেখো আমার আণবিক ভরটা 60 ঠিকই আছে ইউরিয়ার ভর কতটুকু দিয়েছে 120 मोलार भर जेटा आने भी भर जेटा शेड होते 60 ए जे हाइड्रोजन दो ही नाइट्रोजन चौदह जो कार्बन होते हैं बारो ऑक्सीजन शोलो नाइट्रोजन आरक्षित होते हैं चौदह हाइड्रोजन आर आते दो इटा जो कुल देवा 60 बेर हो बे एक नम्र आय तो उनका कुताही पाबो खियाल करो तो भाई कने 1000 ग्राम पानी ते 120 আর বাকি যত একক আছে ঘনমাত্রা প্রকাশের সবগুলোই কিন্তু আমরা হিসাব করি কিসে ভাই বলতো দ্রবণে তার মানে আমার 100 গ্রাম পানিতে আছে 120 গ্রাম ইউরিয়া তাহলে এটা হচ্ছে দ্রাবকের ভর এটা হচ্ছে দ্রবের ভর তাহলে তোমরা কি আমাকে একটু বলবা ভাই বলো তো তাহলে দ্রবণের ভর আমার কত বের হবে দ্রবণের ভর এই যে 1000 গ্রাম পানিতে মানে দ্রাবকের ভর হচ্ছে 1000 আর দ্রবের ভর হচ্ছে 120 তার মানে দ্রবণের 1000 जोग 120 इसे कल रखा तो अच्छा 1120 ग्राम ख्याल रख बाबा मैं आवारों बोल से इटा ओने के ये भूल कोरे किंतु शुद्ध मात्रे इसे द्राबो के जो भट्टा शेटा यूज़ कोरे नो द्राबो के ना कारण हमारे सोंगा ते की बोले ची एक लीटर द्राबो ने जो तो मोल और ता द्राबो उन्टा यूज़ करते बामा তাহলে আমরা খুব সহজেই দ্রবণের আয়তনটা কি বের করে ফেলতে পারবো না দেখি একটু তাহলে দ্রবণের আয়তন ভি সমান কি লিখতে পারি আমরা এই যে ডব্লিউ বাই ডি একটু আগেই দেখলাম আমার ডব্লিউ কত আছে এখানে 1120 আর ডি কত দেখলাম আমরা 1.12 তাহলে 
इज इक्वल टू कतो बेर होच्छे देखो तो भाई टू एक हजार ये टा होलो एमेल ता होले इज इक्वल टू एक लीटर ताल एक टू ख्याल करो तो भाई कहने अमरा डब्लू पे गला में एक्स बीस ए मोचे सिक्सटी और भीर मान होच्छे एक हजार एमेल ता होले तुम रखे कहने के सीटा बेर करते पार बना एक होन ताहले मान गुलु बहुत साले हुए जा बेताल हमारा किए कहने के एक्सक्लूसिव जीनिस देख लाम जो हमारा किन्तु कहने ओंके की देखे चलाम एक हजार ग्राम पानी ते इधर लो द्राबकेर बोरे इधर द्रोबेर बोर ते हमारा दूधा जोक करे की करे ची द्रोबोने बोट्टा बेर करे ची शेखान ते के हमारा घनत्तो दे भाग करे द्रोबोने रायतोन बेर करे ची शेटे एक हम रेप्लाई करते ही इबाबे हमारा मोला रीडा बेर करे फिल्टे पारी तो भाई देखो ते एक टू तुमरा ए जी ओंको टा हमरा प्रथमे लिखे चिलाम ए ओंको टा तुमरा एकों सॉल्व करते पारो के नेक्टू देखो तो की बोले चे ए पात्रे बिद्धुमान साल पर कैसे रे घोना बरा तुमरा आप तो तो पार बना ये टू कु टाइम लग बार एक टू सामने पौर्वती क्लास तो मधुर के कोट हो बे घोना बरा देखो ए आर बहुत टा मदर के बेर करते बोलते हैं हमारा शूत्रों टा की जानी C is equal to W into एक हजार by M भी तो हम आके W टा ऐके ने बेर करते होंगे ताले C M भी by एक हजार देखो तो उनको टाइकन हुए जाबे की ना हमारे सेमी मोलर द्रोबोन तार माना हमारे गुणों मात्रा कोतो होंगे ऐके ने zero point five साल फिर भी कैसे रे आने भी बोलते हैं हमारा जानी आ आयतों को तो दबा सकते हैं बोलो थे कने आराइशे एमएल बाई एक हजार जेटा कैलकुलेशन करा मत आज भी इतना ही होता है आंसर कि क्लियर है तुमरा तालो मोटा मोटी पूरी बांध दवा था क्ले बास होत करा दवा था क्ले इग्लू के तुमरा मोला रीते बेर करते पार बाकी ना तो तुम अधर मोटा मोटी मोला रीते शंपर क्या ओके ये बार एक तो देखो भाई मोला रीटी ऑफ आयन आयन एर घोर मात्रा में राखी कोड़े बेर कर बो एक तो देखो तुमरा एक तो आंकोली खा सेकने पांच छः मिल सोडियम कार्बोनेट द्रोबों ने तेपनो ग्राम सोडियम कार्बोनेट द्रोबी बुतो आ थाकले सोडियम कार्बोनेट घोर मात्रा बेर कोड़े बोले से दर सोडियम आयन तो तुम्हारे प्रथम कास्टाइ होगा आगे सोडियम कार्बोनेटेड घोर मात्रा डा बेर करे ना वा तो की करे बेर कर बो देखो अमार आयतों की तो दवा से पांच सौ मिल सोडियम कार्बोनेटेड भर की तो दवा से ऐतो ग्राम अमार मूलार्थी के अमार शौजे बेर करे फिल्टे पार बो ना ए जे सी इज़ इक्वल टू डब्लू इनटू एक आने भी घोर सोडियम कार्बोनेट एक तो आगे हमने देखे थे एक्सो सोई अच्छा तुम्हारे एक तो बोले रखे हमी जे सोडियम कार्बोनेट जब हम सोडियम कार्बोन इग्लूर पारवाने भी घोर ओम के दवा थकते हो पारे ना वो दवा थकते पारे ताई किसू मोलेर पारवाने भी घोर तो हमारे कबूतर से भाई मोने रखता होगे तो भीट वन मोल ताहोले आम्रा ए द्रोबों ने सोडियम कार्बोनेटेर मोलारिटी पे गए सी वन मोल ताहोले ए टा आम्रा पे गए लाम ए बार की बेर करते बोल से भाई बोलो तो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन ताल की कोरे बेर कर बो भाई तू देखो तुमरा तुमरा माके बोलो तो आम्रे इस सोडियम कार्बोनेट के जो दिया मी आयन तो करा निश्चित तुमरा जानो जे इकने सोडियम में चार्ज को तो एक और चार्ज होते को तो भाई बोलो तो दो ही कारण और दो ही टेस्ट एक का से एक टाइप के सोड का से ताले सोडियम में चार्ज एक कोई टा सोडियम हमारे कने दो ही टा आर कार्बोनेट के चार्ज को तो भाई बोलो तो और दो ही टेस्ट सोडियम हमारे का से ऐ जी तारमान तो अलग हमारा सोडियम कार्बोनेट के घोंट मात्रा कोतो पेसी एक मोल पेसी ताले सोडियम कार्बोनेट के मोलाइट जो एक बेर होए ताले सोडियम के घोंट मात्रा कोतो बेर होए एर एक मोल थे के होए एर दो ही मोल आर एर होए कोई मोल भाई बोलते एक मोल ताले एर जो दे एक होए ताले इटा कोतो बे दो ही अल्टीमेटली 
ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো আমার এখানে ক্যালকুলেশন করে সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা বের হইছে 0.5 ধরে নাও এর ঘনমাত্রা 0.5 মোল বের হইছে তাহলে বলো তো এখন তোমরা সোডিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা তাহলে কত হবে 2 গুণ 0.5 1 আর এর তাহলে কত ভাই বলো তো কারণ এর যত ঘনমাত্রা আয়নিত হবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ হবে এটা আর এটা सेम মোল হবে আর কি তাই আমরা এর এক মোল আয়নিত হলে এর দুই মোল এর এক মোল হচ্ছে তাহলে এর যদি 0.5 হয় তাহলে কত হবে 2 গুণ 0.5 এর কত হবে 0.5 কি ক্লিয়ার কি তোমরা তাহলে আমরা খুব সহজে কি করতে পারবো আমি বলতো যে কোন একটা আয়নের যদি ঘনমাত্রা বের করতে বলে এইভাবে বের করে ফেলবো প্রথমে কি করব আমরা এই দ্রবণের ঘনমাত্রা বের করব করে দেখব যে ওটা যদি 100% আয়নিত হয় তাহলে যে আয়নের ঘনমাত্রা আমাদের বের করতে বলবে সেটা কত মোল তৈরি হয় সেটা দিয়ে গুণ করলেই হয়ে যাবে তাহলে আরেকটা প্রবলেম আমরা একটু সলভ করি 49 গ্রাম সালফরিক অ্যাসিড যদি 250 ml সালফরিক অ্যাসিড দ্রবণে দ্রবীভূত থাকে তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের মোলারিটি নির্ণয় করো তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের মোলারিটি নির্ণয় করার আগে আমাকে কি করতে হবে সালফরিক অ্যাসিডের মোলারিটি নির্ণয় করতে হবে তো সালফরিক অ্যাসিডের আয়তন তো আমার দেওয়া আছে ভাই 250 ml ভর দেওয়া আছে 49 গ্রাম তাহলে সালফরিক অ্যাসিডের মোলারিটি কত হবে c w 1000 আমার W কত আছে ভাই বলো তো এখানে 49 সূত্রের 1000 আর আণবিক ভর কত এখানে বলো তো ভাই 98 আর আয়তন কত দাও আছে আমার এখানে 2800 তাহলে ক্যালকুলেশন করলে মানটা কত বের হচ্ছে আমার এখানে সালফরিক অ্যাসিডের মোলারিটি বের হইছে 2 মোল তাহলে আমাদের সালফরিক অ্যাসিডের মোলারিটি 2 মোল বের হলো তোমরা কি ভাই এখন সেখান থেকে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে পারবা না দেখি একটু আমরা আমার এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড যদি সম্পূর্ণ রূপে ভাই আয়নিত হয় তাহলে কয়টা হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হয় স্বাভাবিক হাইড্রোজেন সালফেটের যোজনী তো 2 বুঝতে পারছো এর কাছে এসেছে আর এর যোজনী কত হচ্ছে 1 তার মানে হাইড্রোজেনের চার্জ হচ্ছে 1 দুইটা হাইড্রোজেন তাহলে এক মোল সালফরিক অ্যাসিড আয়নিত হয়ে আমার দুই মোল হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে তাহলে বলো তো দুই মোল সালফরিক অ্যাসিড আয়নিত হয়ে কত মোল হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করবে তাহলে এর যদি দুই মোল আয়নিত হয়ে যায় তাহলে তৈরি করবে কত 2 গুণ 2 ইজ इक्वल टू 4 অর্থাৎ আমার হাইড্রোজেন আয়নের মোলারিটি হচ্ছে 4 আচ্ছা বলো তো যদি সালফেটের মোলারিটি চাইতো তাহলে কত হতো এখানে মোলারিটি 2 বের হতো কারণ এক মোল সালফরিক অ্যাসিড আয়নিত হয়ে এক মোল সালফেটই তৈরি করে তাহলে ক্লিয়ার ভাই তোমরা যে কোন দ্রবণে কোন একটা আয়নের যদি ঘনমাত্রা বের করতে বলে তোমরা খুব সহজেই এইভাবে বের করে ফেলতে পারবা ওকে এখন আমরা দেখব ঘনমাত্রা লঘুকরণ অর্থাৎ দেখবা এই টাইপের প্রবলেমগুলো আমরা দেখি অনেক সময় এই যে ভাই এখানে একটা দ্রবণ এখানে একটা দ্রবণ আছে যার ঘনমাত্রা হলো c1 আয়তন হলো v1 তো এইবার এই দ্রবণের মধ্যে আমি পানি যোগ করলাম পানি যোগ করার কারণে স্বাভাবিক দ্রবণের আয়তন আমার বেড়ে যাবে তো দ্রবণের আয়তন আমার বেড়ে গেল বেড়ে ধরো আয়তন হয়ে গেল v2 আমাকে বলা হলো তখন ঘনমাত্রা আসলে কত হবে প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছো যে আমার একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা ছিল c1 আয়তন ছিল v1 পানি যোগ করার কারণে আলটিমেটলি তার আয়তন বেড়ে যাবে তো আয়তন বেড়ে গেলে তখন তার ঘনমাত্রাটা আসলে কত হবে এইটা আমরা কি করে বের করব একটু খেয়াল করো তোমরা ভাই আমরা খুব ভালো করে জানি c n v তো আমার যদি দ্রবণের ঘনমাত্রা c1 হয় আয়তন যদি v1 হয় তাহলে আলটিমেটলি আমরা এটাকে মোলকে প্রকাশ করলাম n1 তাহলে n1 c1 v1 একই ভাবে আমরা n2 সমান কি লিখতে পারি ভাই বলো তো c2 v2 এখন খেয়াল করো আমার দ্রবণের মধ্যে যে দ্রবটা ছিল এখানে যে পরিমাণ দ্রব ছিল ওখানে কিন্তু सेम পরিমাণ দ্রব আছে দ্রব কিন্তু পরিবর্তন করা হয়নি শুধু পানি যোগ করার কারণে আয়তনটা ভলিউমটা বেড়ে গেছে তার মানে দ্রবের পরিমাণ যদি চেঞ্জ না হয় তার মানে কি মোল সংখ্যা আমার দুই দ্রবণের কি হবে একই হবে তাহলে আমরা বলতে পারি না n1 n2 অর্থাৎ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি c1 v1 c2 v2 অর্থাৎ এই সূত্র দিয়ে আমরা খুব সহজেই এই যে ঘনমাত্রা লঘুকরণের অঙ্কগুলো করে ফেলতে পারি কি ক্লিয়ার আমরা কিভাবে এটা বের করলাম যে প্রাথমিক ঘনমাত্রা ছিল c1 v1 পানি যোগ করলাম করার কারণে আমরা আয়তন বেড়ে গেল তখন ঘনমাত্রা কত হবে এই সূত্র দিয়ে আমরা বের করে ফেলতে পারি যেমন একটা উদাহরণ দেখি আমরা এই যে 100 ml 0.5 মোল সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণে 
পানি যোগ করে ঘন মাত্রা পয়েন্ট ওয়ান করলে আয়তন কত হবে তাহলে খেয়াল করো তো ভাই তোমরা একটু আমার এখানে প্রাথমিক ঘন মাত্রা কত ছিল মানে সি ওয়ান এইটা তখন আয়তন কত ছিল আমার ভি ওয়ান তো পানি যোগ করার কারণে আমার ঘন ঘন মাত্রা এত মোল পানি যোগ করার কারণে আমার ঘন মাত্রা এই যে এটা হয়ে গেছে এবার আমাকে আয়তনটা আসলে বের করতে বলেছে তাহলে কি সূত্র দেখলাম আমরা সি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু সি টু ভি টু আমাদের এখানে ভি টুটা আমাকে বের করতে বলেছে তাহলে কি হবে সি ওয়ান ভি ওয়ান বাই হচ্ছে সি টু এই তো মানগুলো বসালে আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে সি ওয়ান কত আছে ভাই এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমার এখানে ভি ওয়ান কত আছে একশো আচ্ছা সি টু কত আছে ভাই বলতো জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আয়তন কত হচ্ছে তার মানে আয়তন হলো আমার পাঁচশো আবার এখানে আরো একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে একশেবেল পয়েন্ট ফাইভ মোল সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণে পানি কতটুকু পানি যোগ করলে ঘন মাত্রা পয়েন্ট ওয়ান হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবা বলতো একটু আগে আমার পানি আয়তন কত ছিল দ্রবণের একশো এখন আমার আয়তন কত হয়ে গেছে বলতো পাঁচশো তাহলে কতটুকু পানি যোগ করতে হয়েছে নিশ্চয় কতটুকু হবে পাঁচশো বিয়োগ এই যে পাঁচশো বিয়োগ একশো ইজিক্যাল টু চারশো এমএল কি ক্লিয়ার কি ভাই তোমরা এইভাবে কিন্তু প্রশ্ন বলতে পারে যে একশেবেল পয়েন্ট ফাইভ মোল সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণে কতটুকু পানি যোগ করলে দ্রবণের ঘন মাত্রা পয়েন্ট ওয়ান হবে তাহলে এক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাকে যে দ্রবণের ঘন মাত্রা যখন পয়েন্ট ওয়ান ছিল তখন তার আয়তন কত সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আগের আয়তন কত ছিল দ্রবণের একশো এখন আয়তন কত হলো পাঁচশো তাহলে কতটুকু পানি যোগ করতে হবে আমার অবশ্যই পাঁচশো বিয়োগ একশো চারশো এমএল এইভাবে অঙ্কগুলো আমাদের দিতে পারে এবার আরেকটা প্রবলেম আমরা একটু দেখি পয়েন্ট ফাইভ মোল নাইট্রিক অ্যাসিড নমুনা থেকে একশো এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোল নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণ প্রস্তুত করতে কত এম এল পানির প্রয়োজন হবে এই যে এই অঙ্কটা কিন্তু আমাদের রাজশাহী বোর্ড রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলোতে দিয়েছে ফার্স্ট পেপারে চিন্তা করো এটা ফার্স্ট পেপারে কিন্তু রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলো এমসিকিউ পরীক্ষায় দিয়েছে তোমাদের কাছে বই থাকলে তোমরা রাজশাহী বোর্ড দু হাজার প্রশ্ন বের করবে এমসিকিউ এই অঙ্কটা তোমরা পেয়ে যাবা ওকে তো দেখি এটা আমরা কিভাবে সলভ করব কি বলেছে ভাই যে এত মোল তারপর নাইট্রিক অ্যাসিডের ঘন মাত্রা কত ছিল বলতো এখানে এটা আমি যেহেতু মান দেওয়া আছে এটাকে আমরা ওয়ান ধরে নিই এটা আমার সি ওয়ান এইটা হলো কত ভাই বলতো সি টু তার পয়েন্ট ফাইভ যখন ঘন মাত্রা ছিল তখন তার আয়তন কত সেটা আমাকে নিশ্চয়ই বের করতে হবে যে আমার ঘন মাত্রা যখন ছিল পয়েন্ট ওয়ান তখন ছিল আয়তন কত একশো তাহলে ঘন মাত্রা যখন পয়েন্ট ফাইভ তখন আমার আয়তন কত হবে সেটা আমাকে অবশ্যই বের করতে হবে এই যে আমরা এখন বের করি সি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু সি টু ভি টু তাহলে আমার ভি টু এর মানটা কত বের হবে আমি একবারে মানটা বসিয়ে দিচ্ছি এখন আমার সি ওয়ান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান হলো একশো আর আমার সি টু বের হলো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত বের হচ্ছে ভাই বলো তো এখানে বিশ এম এল তার মানে আমার যখন দ্রবণের ঘন মাত্রা ছিল পয়েন্ট ওয়ান তখন আয়তন ছিল একশো আর ঘন মাত্রা যখন পয়েন্ট ফাইভ তখন আমার আয়তন ছিল বিশ তোমরা অবাক হয়ে যাবা আমাদের এম সিকি অপশন গুলা কি কি আছে জানো আমার এ নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে বিশ এম এল আমার বি নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে আশি এম এল সি নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে আমার একশো এম এল ডি নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে আমার একশো বিশ এম এল এটা যেহেতু এম সিকিউ করছেন এবং দেখা যায় যখনই আমার ভি টু এর মানটা বিশ এম এল বের হয়ে যায় স্টুডেন্টরা কিন্তু প্রথমে দেওয়া আছে বিশ এম এল ওটাই পূরণ করে ভালো করে খেয়াল করবা কি চেয়েছে পয়েন্ট ফাইভ মোল নাইট্রিক অ্যাসিড নমুনা থেকে এত আয়তনের এত ঘন মাত্রা নাইট্রিক অ্যাসিড করতে কত বেল পানি যোগ করতে হবে তার মানে আমার পয়েন্ট ফাইভ মোল যখন সালফরিক অ্যাসিড ছিল তখন আয়তন ছিল কত বিশ আর এখন যখন ঘন মাত্রা পয়েন্ট ওয়ান করছি তখন আয়তন কত একশো তাহলে কতটুকু পানি আমাকে যোগ করতে হয়েছে অবশ্যই একশো বিয়োগ বিশ কত হচ্ছে ভাই বলো তো আশি এম এল তোমার কি বিষয়টা ভাই ক্লিয়ার এটা খেয়াল করবা যে তোমাকে পরিবর্তিত আয়তন বের করতে বলেছে নাকি ওই আয়তন হতে গেলে কত পানি যোগ করতে হবে সেটা বের করতে বলছে এইটা একটু অবশ্যই খেয়াল করবা তোমরা ওকে তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা একটু দেখে নিতে হবে কি বলেছে আমাদের প্রবলেমটাতে পঞ্চাশ এম এল ইথানল যা ডেন্সিটি বলে দিয়েছে এখানে চারশো এম এল পানিতে দ্রবীভূত আছে দ্রবণে ইথানলের মোলারিটি নির্ণয় করো তাহলে তোমাদের কাজ কি প্রথমেই তোমরা কি করবা অবশ্যই সূত্রটা লিখে নিবা মোলারিটি সূত্রটা আগে লিখে নেবো আমরা তাহলে মোলারিটি সি ইজিক্যাল টু কি জানি আমরা ডাব্লু ইন্টু এক হাজার বাই এম ভি সূত্রটা লিখে নিলাম আমরা 
এইবার দেখো তো ভাই এখানে আমার ডাব্লু এর মানটা কত আমার কিন্তু এখানে ডাব্লু বাই সরাসরি দেওয়া নাই দেখো 50 এমএল আয়তন দেওয়া আছে ইথানলের এবং তার ঘনত্ব দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি ভরটা বের করতে পারবো না ভাই ডাব্লু ইজ इक्वल टू ডি ইনটু ভি ওই যে ঘনত্ব ইজ इक्वल टू ভর ভাগ আয়তন তাহলে ভর ইজ इक्वल टू কি হবে ঘনত্ব ইনটু আয়তন আমার ঘনত্ব কত আছে 0.79 ইনটু আমার আয়তন কত ইথানলের 50 তাহলে ইজ इक्वल टू 39.5 গ্রাম তাহলে আমরা ভাই ভরটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা ইথানল তোমরা কি ইথানলের সংকেতটা জানো এইটা হচ্ছে ইথানলের সংকেত C2H5OH তাহলে এর আণবিক ভরটা কত হবে একটু বলো তো ভাই তোমরা কার্বনের 12 12 24 আর হাইড্রোজেনের 6 কত হচ্ছে 30 আর 16 46 তার মানে ইথানলের আণবিক ভর হচ্ছে আমার 46 তাহলে m 46 এইবার তোমরা বলো তো ভাই একটু আমার ভি টা কত হবে এই যে এটা স্টুডেন্টরা কিন্তু ভুল করে দেখা যায় ভি টা তারা বসায় দেয় 400 কি বলেছে দেখো 400 ml পানিতে তার মানে 400 ml হচ্ছে দ্রাবকের আয়তন আমার মোলারিটি বের করতে গেলে কি লাগবে ভাই বলো দেখি দ্রবণের আয়তন লাগবে কিন্তু তাহলে দ্রবণের আয়তন কত হচ্ছে আমরা দ্রবণ সমান কি জানি দ্রব প্লাস দ্রাবক তাহলে দ্রব কত আছে 50 আর দ্রাবক কত আছে 40 তাহলে কত হবে ভাই বলো তো 450 400 হচ্ছে পানি অর্থাৎ দ্রাবকের ভর দ্রাবকের ভর প্লাস দ্রবের ভর মিলে হয় দ্রবণের ভর অর্থাৎ ভি এর মানটা হবে আমার 450 তাহলে এখন আমরা সহজে অঙ্কটা করে ফেলতে পারি দেখো আমার ডাব্লু কত বের হইছে এখানে 39.5 1000 বাই আণবিক ভর কত 46 450 তাহলে কত হচ্ছে ভাই 1. Point 9 এত মূল তাহলে ক্লিয়ার ভাই তোমরা আমরা কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম আজকে এখানে দেখলাম আর একটা শেষ প্রবলেম আমরা একটু দেখব এই যে 30 ml 0.25 মোল এইসিএল দ্রবণে এইসিএল এর মোল সংখ্যা ও ভর নির্ণয় করতে বলছে তাহলে কি বের করতে বলছে খুব সহজ মোল আমি তোমাদের প্রথমে বলেছি মোল এবং মোলারিটি কিন্তু এক জিনিস না তাহলে খেয়াল করো তো ভাই একটু আমরা মোলারিটি সি সমান কি জানি n বাই b আমাদের বের করতে বলছে কি এখানে বলো তো আমাদের বের করতে বলছে n তাহলে n সমান কি হবে c ইনটু v এবং v টা কি বলেছে আমরা লিটারে তাহলে আমার এই যে দ্রবণের মোলারিটি কত দাও আছে 0.25 আর v এর মান কত দাও আছে ভাই বলো তো 30 তো 30 তো এটা মিলিলিটারে ছিল কি 30 টা কিসে ছিল মিলিলিটারে বাট আমার v টা লাগবে কিসে এখানে লিটারে তার মানে 10 to the power minus 3 ताले कतो मान बेर होब एक्टु देखी भाया मरा 0.0075 एतो मोल ताहले क्लियर भाया तुम रा एज मोल टाम रा पेरे गेलाम ताहले कुनो द्रोबनेर जोदी आमार गुनो मात्रे बंग आयतों दावा थाके ताहले शेही दुटा जोदी आमार गुन कोरी ताहले ओई द्रोबने जे द्रोबोटा आसे तार मोल सुंका टामरा पेए जाबो तो भी अबस्षे खियाल रागबा आयतों गिदु लिटा रेखाने और तात मी लिटा दावा थाकले তাহলে w is equal to কি হবে n into m তাহলে আমার n এর মানটা কত বের হইছে 0.0075 আর এই সেল এর তো আমরা আণবিক ভর জানি 36.5 তাহলে এটাই হবে ভাই আমাদের आंसर 0.274 এত গ্রাম তাহলে তোমরা ক্লিয়ার ভাই এখন তাহলে আমরা কি দেখলাম যে 30 ml এত মোল অর্থাৎ যে কোনো দ্রবণের আয়তন এবং তার ঘনমাত্রা যদি দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা অবশ্যই মোল সংখ্যা বের করতে পারবো আর ভর তো আলটিমেটলি পারবই তাহলে আমরা মোলারিটির একদম শেষ দিকে চলে এসেছি এখন যেটা আমরা দেখব সেটা হলো কোন একটা মিশ্রণের মোলারিটি অর্থাৎ একাধিক দ্রবণ যদি মিশ্রিত করে বলা হয় সেই মিশ্রণের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে কত হবে সেটা এখন আমরা একটু দেখব দেখো ব্যাপারটা কি রকম মনে করো ভাই এইখানে আমরা একটা দ্রবণ নিয়েছি একটা দ্রবণ নিয়েছি তোর এই সিল দ্রবণ হতে পারে সেটা সোডিয়াম কার্বনেট হতে পারে যে কোনো দ্রবণ 
যার ঘনমাত্রা সি ওয়ান আয়তন হলো ভি ওয়ান আর একটা পাত্র আছে মনে করো এই যে এইটা যে দ্রবণের ঘনমাত্রা হলো সি টু আয়তন হলো ভি টু এইবার এই দুটা দ্রবণকে আমি এই পাত্রে মিশ্রিত করলাম দুটা দ্রবণকে যোগ করলাম এই পাত্রে এবং তাহলে এই যে যে পাত্রে আমরা দ্রবণটা যোগ করলাম যে পাত্রে আমরা যোগ করলাম সেইটার আয়তন কত হবে ভাই বলো তো স্বাভাবিক এই দুটার আয়তন যদি আমরা যোগ করি তাহলে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে এইটার এই যে মিশ্রণটা এই মিশ্রণের আসলে ঘনমাত্রা কত হবে সেইটা কি নিশ্চয় এই দুটা যোগ করলে কিন্তু ঘনমাত্রা হবে না কারণ এই ঘনমাত্রা এই আয়তনের সাপেক্ষে এই ঘনমাত্রা এই আয়তনের সাপেক্ষে বাট এই মিশ্রণ যখন করব তখন আমার ঘনমাত্রাটা ওই মিশ্রিত যে আয়তনটা সেটা সাপেক্ষে বের করতে হবে তাহলে কিভাবে বের করতে পারি দেখো তো ভাইয়া ধরো এটার মোল সংখ্যা যদি আমার এন ওয়ান হয় এইটার মোল সংখ্যা যদি আমার এন টু হয় আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের এন সমান সিভি একটু আগেই যে প্রবলেমটা আমরা সলভ করলাম আসলে আর এইটার মোল যদি এন হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি ভাই এখানে এন ওয়ান প্লাস এন টু ইজ কার্ড কি হবে ভাই বলতো এন কারণ দুটার মোল সংখ্যা যোগ করলে তো মোট মোল সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে এন ওয়ান সমান কি দেখলাম আমরা সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এন টু সমান কি ভাই বলো তো সি টু ভি টু ইজ কার্ড এন সমান তাহলে আমার মিশ্রণের আয়তন যদি হয় ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এবং আমরা ধরে নিলাম যে মিশ্রণের ঘনমাত্রা হলো সি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো ভাই সি ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে আমাদের মিশ্রণের ঘনমাত্রা সি সমান কি হবে সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এই সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা খুব সহজেই এই সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা খুব সহজেই কোন একটা মিশ্রণের মোলারিটি বের করে ফেলতে পারবো কি বিষয়টা ক্লিয়ার একটু দেখে নাও এই যে দেখো আমার প্রাথমিক যে দ্রবণটা ছিল প্রথমে তার ঘরমাত্রা ছিল সি ওয়ান আয়তন ছিল ভি ওয়ান আরেকটা যে উপাদানটা আমরা নিয়েছিলাম তার গণমাত্রা সি টু আয়তন ছিল ভি টু এইবার দুটা মিশ্রিত করলে সেই মিশ্রণ আয়তন কতটুকু হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ওই মিশ্রণে ঘনমাত্রা কত হবে এই যে একটু খেয়াল করো আমরা খুব ভালো করে জানি এটার মূল সংখ্যা যদি এন ওয়ান হয় এটার মূল সংখ্যা যদি এন টু হয় তাহলে আলটিমেটলি দুটা যোগ করলে তো আমরা মোট মূল সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে এন ওয়ান প্লাস এন টু ইজ ইকাল টু এন তাহলে এন ওয়ান সমান কি জানি সি ওয়ান ভি ওয়ান এন টু সমান কি জানি সি টু ভি টু আর এন সমান কি ভি ওয়ান প্লাস ভি টু সি তাহলে আমরা এখান থেকে সহজেই ঘনমাত্রা বের করে ফেলতে পারবো এইবার একটা ব্যাপার তোমরা খেয়াল করবো ভাই অনেক সময় কিন্তু বলা হয় যে এই দুটা দ্রবণ মিশ্রিত করে তার মধ্যে হয়তো এত এম এল পানি যোগ করা হলো তাহলে যে পানিটা তুমি যোগ করবা সেটা কিন্তু অবশ্যই আয়তনের সাথে যোগ করতে হবে কি ক্লিয়ার তাহলে আমরা একটা প্রবলেম দেখি এখন এই যে দেখো এখানে একটা অঙ্ক লিখা আছে ভাই পঞ্চাশ এম এল ওয়ান মোল সালফ্রিক অ্যাসিড ও তিনশো এম এল পয়েন্ট টু ফাইভ মোল সালফ্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত করলে মিশ্রণের মোলার এটি কত হবে তাহলে একটু খেয়াল করি আমরা তার মানে এই যে দেখো প্রাথমিক আয়তনটা কত ছিল আমার ভি ওয়ান এই যে পাঁচশো এম এল তখন তার ঘনমাত্রা সি ওয়ান কত ছিল ভাইয়া দেখো তো ওয়ান মোল এবং আর কত আয়তন মিশ্রিত করছি আমরা এই যেটা হলো ভি টু তিনশো এম এল আর তার ঘনমাত্রা কত ভাই বলো তো এই যে পয়েন্ট টু ফাইভ সি টু সালফে মিশ্রিত করলে মিশ্রণের মোলারিটি কত তাহলে নিশ্চয় আমরা সূত্র কি দেখলাম আমরা সি ইজ ইকাল টু কি দেখেছি আমরা সি সমান কি দেখলাম ভাই দেখো তো সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে কি লিখতে পারি আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করো তোমরা ভি ওয়ান কত পাঁচশো সি ওয়ান কত ভাই বলো তো ওয়ান ভি টু কত তিনশো আর সি টু কত পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে মানগুলো বসাই দিই তাহলে আমরা সি ওয়ান দেখলাম ওয়ান আর আমরা ভি ওয়ান দেখলাম পাঁচশো প্লাস সি টু দেখলাম পয়েন্ট টু ফাইভ আর ভি টু দেখলাম কত ভাই বলো তো তিনশো এবার ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ওয়ান কি পাঁচশো প্লাস তিনশো পাঁচশো প্লাস তিনশো এই যে ক্যালকুলেশন করে যে মানটা বের হবে সেটা অ্যান্সার সম্ভবত মানটা বের হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন টু মোল এভাবেই কিন্তু ভাই আমরা যে কোন একটা মিশ্রণ অর্থাৎ একাধিক উপাদান যদি মিশ্রিত করতে দেয় এবং সেই মিশ্রণের মোলার এটি বের করতে বলে তাহলে আমরা এভাবে বের করতে পারবো তবে অবশ্যই একটা বিষয় খেয়াল করবা কিন্তু 
আমার এই যে উপাদানগুলো এগুলো কিন্তু একই জাতীয় হতে হবে অর্থাৎ হয় সবগুলোই অ্যাসিড অথবা সবগুলোই খার এখন যদি কেউ আমাকে বলো যে ভাইয়া যদি অ্যাসিড এবং খার দুটো আলাদা দেয় তাহলে কিন্তু এরকম না সেখান অন্যরকম একটা ব্যাপার আছে সেইটা আমরা সামনে ভিডিওতে যখন অম্লমিতি খারমিতির অঙ্কগুলো করব তখন এটা দেখব আপাতত মনে রাখবা যে আমাদের কোন একটা মিশ্রণের মোলারিটি যখন বের করতে বলবে যে উপাদানগুলো মিশ্রিত করবে সেই উপাদানগুলো কিন্তু একই প্রকৃতির হতে হবে অর্থাৎ হয় অ্যাসিডগুলো মিশ্রিত করবে অথবা শুধু খার মিশ্রিত করবে অ্যাসিড এবং খার একসাথে মিশ্রিত করলে কিন্তু এই সূত্রে দঙ্কটা করা আসলে যাবে না একটু আলাদা বিষয় আছে সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব ওকে এতক্ষণ আমরা মোলারিটি সম্পর্কে একটা ধারণা নিলাম আমরা এবং মোলারিটি থেকে যতভাবে প্রশ্ন আসতে পারে কোন দ্রবণের ঘনবার্তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা সবই মোটামুটি আলোচনা করেছি এরপর তোমাদের প্রবলেম হতে পারে তো আমি আবার তোমাদের মনে করে দিচ্ছি আমরা যে টপিকগুলো এখন পড়ছি এটা দুই ইয়ারের জন্যই ফার্স্ট পেপারের প্রথম অধ্যায় আছে আর সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট যারা তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় আছে এবং তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা ফার্স্ট ইয়ারের জিনিসগুলো কিন্তু পড়ে এসছ আর আরেকটা বিষয় তোমরা আমাকে অনেকেই ফোন করছো যে ক্লাস শুরু হলে আমাদের প্রাইভেট শুরু হলে এই টপিকসগুলো আবার পড়ানো হবে কি না অবশ্যই পড়ানো হবে কিন্তু তুমি একটু চিন্তা করে দেখো ভাই আমাদের এই ভিডিওগুলো তৈরি করতে ইডিটিং করতে কিন্তু অনেক পরিশ্রম হচ্ছে আমরা শুধু পরিশ্রম করছি তোমাদের জন্য এই যে করোনা ভাইরাসের কারণে তোমাদের কলেজ বন্ধ প্রাইভেট বন্ধ বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নাই এখন তুমি তোমার রুমে বসে এই বিষয়গুলো নিয়ে যত চিন্তা করতে পারবা চিন্তা করার সময় পাবা তুমি বলো তো ভাই কলেজ প্রাইভেট এগুলো শুরু হলে সেই সময়টা কি তুমি পাবা তো এই হেল্পটুকু আমরা করার চেষ্টা করছি আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদের ভিডিও ক্লাসগুলো দিব এগুলো নিয়ে তোমার রুমে বসে চিন্তা করো চিন্তা করতে প্রশ্ন আসলে খাতায় লিখে রাখো সেগুলো আমাদেরকে নক করো আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে সেগুলো আবার সব দিব আর ক্লাস শুরু হলে এগুলোর আরও তো বিস্তারিত আলোচনা আমরা করবই অবশ্যই ভালো থাকে থ্যাংক ইউ